Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam. Oke, di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar ya, gambar sebuah mock up sabun atau hand sanitizer. Terserah lah. <laughs> nah, sekarang mari kita buat mock up seperti ini ya. Pertama, kita butuh silinder, lalu sesuaikan saja silinder ini dengan desainnya ya. Oke, lalu seleksi bagian ini, tapi ILTZ dulu. Seleksi bagian ini lalu extrude scale ke dalam extrude lagi scale ke dalam lalu extrude scale dan yang ini di sini control R extrude extrude segini juga nggak apa-apa karena ini si tutupnya ya nah segini lalu kita buat lagi silinder untuk tutupnya ya lalu tarik bagian atas di objek mode, Ctrl A, pilih scale, lalu pilih bagian ini, Ctrl B, nah segini udah, di scroll aja mouse-nya, nah ini terlalu ke bawah, oke, okay. extrude, scale, pasin aja deh, nah ini tinggal digeser aja, nah beres, sekarang tinggal bagian ininya ya bagian atasnya e, kita duplikat aja bagian ini kita buat dengan cara yang bermudah aja ya biar cepat oke ini gambarnya terlalu terang jadi kurang jelas oke seperti itu shift D lagi scale seleksi bagian ini lalu tarik ke atas ini di control R aja bagian ini kira-kira segini aja lalu pencet angka 3 untuk pindah ke face select klik double click bagian ini double click lagi dan double click lagi ALTE extrude face long normal oke segini cukup terus yang ini kita duplikat lagi untuk mempersingkat waktu aja bagian ini di altz lagi lalu di seleksi lagi dan diatur lagi tingginya oke sudah selesai tinggal atur bagian ininya kita kontrol 3 terus double klik bagian ini i terus ini juga i Terus pilih face bagian ini, lalu I lagi, extrude, I lagi, extrude. Terus bagian ini, I lagi. Nah, seperti ini ya. Ini nih, si ini bagian bawahnya. Kita LTE lagi, extrude face as long normal. Lalu di sini, control R, sampai sini aja aturnya. Ini kalau misalkan kurang tinggi, tinggal diatur aja ke face select. pencet C untuk bisa menyeleksi semuanya lalu klik kanan terus digeser aja oke seperti ini terus yang ini garis miring terus yang ini dihapus aja face nya lalu pilih bagian ini ini kontrol ALT nampet plus kontrol B scroll mouse nya kurangin aja si ininya ini si jumlah edge nya lalu kontrol R di sini kontrol R lagi di sini ini kayaknya kurang ya LTE lagi extra face long normal nah segini bagus kontrol R lagi tinggal yang ini sama ya seperti ini kita duplikat aja deh bagian ininya Oke okay, sudah terus tinggal bikin ininya hmm, pakai apa ya pakai cube seleksi bagian ini kita perkecil dulu yang ini juga geser-geser aja tinggal kontrol R di sini geser lagi extrude extrude lagi terus dirotasi lalu kontrol 3 nah udah mirip kan ya 
seleksi face bagian bawah untuk memberikan ketebalan nah, agar lebih tebal aja lalu kontrol R di sini Oke selesai Terus ini juga kontrol R di sini pilih face bagian ini lalu hapus aja face nya terus kontrol R lagi kontrol R lagi Oke kita kasih ketebalan ya pakai solidify Oke sudah selesai sih ini biar enggak terlalu monoton nah ini sudah selesai ya kalau ini tinggal di edit aja sih tinggal diatur-atur aja ya ini kayaknya terlalu pendek nah nanti si desainnya itu ada di sini ya Oke ini sudah tidak dibutuhkan lagi kita buat panggungnya nah sudah jadi ya ini seharusnya kan bolong ya nah kan udah beres yang ini nggak apa-apa nggak dibolongin juga Oke sudah lalu kita pasang kameranya kontrol alt 6 0 kita atur uh, dengan cara aktifkan lock camera to view nya uh, di video kemarin sudah saya kasih tahu ya cara memasukkan fungsi blender ke dalam quick favorit terus pilih lighting nya saya kasih ke area scale aja saya ingin si arah cahaya datang sebelah kiri jadi saya duplikat dulu bagian ini ke sumbu X lalu rotasi ke botolnya atau ke mock up nya terus geser ke sini rotasi lagi yang ini juga shift D ke sumbu Y rotasi lagi ini sengaja di bagian atas dulu ya saya pengen tahu dulu hasilnya kita ke mode render preview ini masih gelap karena power dari si cahaya ini masih di angka 10 watt kita taikan menjadi 1000 watt yang ini juga 1300 nah kan siang ini coba 300 dan pindahkan render engine nya ke cycles oke okay. sudah ya sudah terlihat seperti mockup ini biar lebih gampang aja ngedit di photoshop nya oke okay sih sudah beres kalau mau kasih podium kasih aja gampang podiumnya yang kotak aja kita atur lagi kameranya nah kita ambil sebagian aja podiumnya ya Oke, okay. eh, sip, bagus. Ini podiumnya biar nggak dikasih warna lagi. Saya kasih warna di sini aja. Enak warna hitam sih. <laughs> Metaliknya tinggiin, nilai roughnessnya turunin. Oke, okay, terkesan memantul ya si bayangannya. Ini taikan lagi deh. Eh, waktunya ke render properties. Device nya saya pilih GPU compute terus denoising nya saya pilih optik yang rendernya saya pilih open image dan star sample nya saya atur ketiga terus langsung aja ke sini ke color management flimic nya ganti ke standar hmm, jadi lebih terang ya 1200 eh, 1100 deh look nya ganti ke high contrast ya ini kayaknya terlalu terang deh oke berarti di angka 600 ya si cahayanya enggak terlalu terang oke sudah selesai saya ingin membuat transparan ya filmnya diganti ke transparan nah biar si background lebih transparan dan ini juga si backgroundnya ya atau si panggungnya visibility nya aktifkan shadow capture nah seperti ini sudah bagus lalu F12 dan nantinya ini saya save ke bentuk PNG oke terima kasih yang sudah menonton yang sudah mensubscribe channel ini dan yang sudah menemani saya latihan 
Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian video ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!